না আমরা যেটা আজকে অন এন ইনভাইটেশন ফ্রম দি ডেলিগেশন ইউ ডেলিগেশন আমরা এসছিলাম আমি ছিলাম নুরুল কবির ছিল এনাম ছিল আর আমাদের বোন আয়সা আমরা ছিলাম তো ইট ওয়াজ নাইস দ্যাট তারা প্রথমেই বলেছে যে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই আমরা শুধু শুনতে চাচ্ছি আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমরা এতদিন তো বিভিন্ন লেভেলে কথাবার্তা বলেছো গভর্নমেন্ট লিডারদের সাথে কথা বলেছ পলিটিক্যাল পার্টিজদের সাথে কথা বলেছ ইয়ে সোশ্যাল সিভিল সোসাইটির সাথে কথা বলেছ বিভিন্ন সেক্টরের সাথে কথা বলেছ তো তোমরা কি ফিল করছো তো তারা একটা বলেছে যে আমরা আই প্রমিস বাউ আমরা কোনো কিছু বলব না এখন তারা তাদের কাছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে দে উইল গিভ দেয়ার দেয়ার রিকমেন্ডেশন অ্যান্ড রিপোর্ট অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডিসাইড করবে এটা একদিক দিয়ে ভালো যে মানে তারা প্রথমেই কোনো একটা প্রি এন্ড টিপ কোনো ইয়ে করতে চাচ্ছে না আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে মেইনলি আমাদের মিডিয়া সেক্টরটাতে হাউ মিডিয়া ইজ ফ্রি ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশান কতটুকু আছে মিডিয়া তার প্রফেশনাল ডিউটিগুলো তারা পালন করতে পারছে কি না ইত্যাদি ডিএসএ নিয়েও তারা কিন্তু প্রথমে প্রশ্ন তোলে নি তো আমরা বলেছি যে হ্যাঁ ডিএসএ নিয়ে আমাদের রিকমেন্ডেশনগুলো আমরা তো বিভিন্ন সময়ে আমাদের ইউনিয়ন থেকে প্রেস ক্লাব থেকে আমাদের জার্নালিস্ট কমিউনিটি থেকে এডিটার্সদের থেকে ইভেন ওনার্সদের থেকে এটার ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং নাইস অফ ইট দ্যাট লাস্টে আমরা যেটা বলেছি যে আমরা দেখতে চাই যে ল মিনিস্টার সাহেব তিনি বলেছেন যে আগামী সেপ্টেম্বরে এটার কিছু রিফর্মস আনা হবে তো আমরা দেখতে চাই যে কি রিফর্মস আসছে এবং তখন আমরা এটার উপরে আবার কমেন্ট করব আমরা চাই যে রিফর্মস এমন রিফর্মসগুলো আনা হোক যেগুলো অলরেডি আমরা আমরা বলেছি আমাদের লেভেল থেকে এবং একটা জিনিস ইয়ে সেটা হলো যে ডিসপাইট দি ডিভাইড ইন আওয়ার আমাদের কমিউনিটির ভিতরে এই ইয়ের ব্যাপারে মিডিয়া ফ্রিডম এবং ডিএসএ এবং আদার যেসব লজ আছে কার্বিং লজ সেসব ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটা ইউনাইটেড ভয়েস ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি দ্যাট উই ওয়ান্ট মোর ফ্রিডম উই ওয়ান্ট লেস রিপ্রেশন এবং আমরা প্রফেশনাল যেন আমাদের ডিউটিগুলো যেন আমরা উইদাউট এনি হিন্ড্রেন্স আমরা যেন পালন করতে পারি আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা ইলেকশন সম্পর্কে আমরা বলেছি যে লাইক আওয়ার কমন পিপল আমাদের মিডিয়ার থেকেও আমাদের এক্সপেকটেশান যে একটা দেশে একটা ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক অ্যাকসেপ্টেবল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক এবং সেটার জন্য মিডিয়া এই এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে মিডিয়াও তার ভূমিকা পালন করবে এটা তাদেরকে আমরা বলেছি তবে একটা জিনিস আমরা বলেছি যে মিডিয়া সম্পর্কে একটা কথা আমরা বলেছি স্পষ্ট করে যে দেয়ার আর লিমিটেশনস দেয়ার আর রেস্ট্রিকশানস বাট আমাদের মিডিয়ার একটা ইনহেরেন্ট একটা ফাইটিং একটা স্পিরিট আছে এবং মেইন স্ট্রিম মিডিয়া অলওয়েজ ট্রাই টু আপহোল্ড দি ডেমোক্রেটিক ভ্যালুস এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং আমাদের সোসাইটিতে রং ডুইংস করাপশানের বিরুদ্ধে রাইটস গার্বের বিরুদ্ধে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া কিন্তু ডিসপাইট অল লিমিটেশনস অ্যান্ড রেস্ট্রিকশান ফাইট করেছে এবং আমাদের সাংবাদিকরাও কিন্তু দেয়ার আর এক্সাম্পলস মানে উই শুড নট মেনশন বাই নেম দেয়ার আর এক্সাম্পলস দ্যাট দে হ্যাভ দে হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইউ নো রিয়াকশন রিপ্রেশন বাট দে হ্যাভ নট সারেন্ডার্ড এটা হলো আমাদের আমাদের মিডিয়ার সবচেয়ে বড় দুটো জিনিস আমরা অনেক সব কথাই এইভাবে বলেছি আমরা তাদেরকে একটা কথা বলেছি যে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আপনারা এত হাজার মাইল দূরে এসে আমাদের দেশের ইলেকশনের জন্য সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করছেন বাট একই সঙ্গে এটা বেদনাদায়ক যে আমাদের তার ব্রাসেলসের ইলেকশান ঠিক করার জন্য যেতে হয় না বেদনাদায়ক যে বাইরের থেকে এখন আপনাদের আসতে হয় এই লড়াইটা এটা আমাদের নিজেদের এটা আমাদের একসময় সম্পন্ন করতে হবে দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে আর একটা জিনিস আমরা বলেছি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এই দেশে 
মানুষের মধ্যে রেপুটেশন ভালো আমরা অনুরোধ করি আপনারা এমন কোনো রেকমেন্ডেশন দিবেন না যাতে আপনাদের রেপুটেশন অসুন্দর হয়ে যায় আপনাদের রেপুটেশন শেষ নির্ভর করবে বাংলাদেশের জনস্বার্থের তরফে আপনারা কি রিপোর্ট সাবমিট করেন তার উপর এবং তারা এটার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছে रिपोर्ट <laughs> রেজাল্ট বের হওয়া তারপরে বিভিন্ন কমপ্লেন থাকতে পারে সেসব কমপ্লেনগুলো তারা তারপরে তারা যাবে অর্থাৎ লং টাইম প্রেজেন্স তারা কিন্তু বলেছে যে এটা তারা করবে